Namasté. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mes gombo, bindi en hindi et okra en anglais. J'ai à peu près une dizaine de bindi qui sont là et qui ont été entaillés. So I've made slits in the okra. I have the oil which is hot and I'm going to first you don't have to but I'm just going to add some nigella seeds so flavor them with nigella if you want to so je viens d'ajouter une petite cuillère de graines de nigel et maintenant je vais les faire crier pendant quelques minutes je vais les couvrir so I'm going to cover this now and let it cook for a few minutes Après trois minutes, je vais les remouer. Vous voyez, ça commence à bien dorer. So after about three minutes, I'm checking in and give, you know, you need to give it a stir and uh, getting nicely brown. I have my spices here, the usual, which I add, turmeric, coriander, cumin, black salt, mango powder, and a pinch of my chai masala. Et voilà mes épices que je vais rajouter à la fin. Curcuma, cumin, en poudre, coriandre, sel noir, amchur, le poudre de mangue séché, et mon, mes épices, le chai masala been five minutes now and now I'm going to add in all the spices. So I've been seven minutes. Et là, je pense qu'ils sont cuits. On peut aussi les farcir avant de les faire. Moi, je préfère cette méthode. You can also uh, stuff them with spices and then cook them, but this is the way I like to do them much easier I feel. You can also just grill them in the oven on a barbecue. You can also les faire dans le four et sur une plancha. You can ajouter aussi des oignons. J'ai déjà fait une autre recette avec des oignons. De temps en temps, j'aime bien manger les gombos comme ça. You can add onions, tomatoes to this, and I've already done another recipe um, with onions where I've cut the okra into pieces, but sometimes you just want to have them this way with a chapati to make a nice sandwich. So here we go. Bon appétit. Keep subscribing, liking and sharing. Continuez d'aimer, de partager mes vidéos, mes recettes. Et à bientôt. And just to end on a funny note, this word is a little similar to another word called bindi, which is this little red dot which we put, which the women put on the forehead. Et juste avant de terminer, je voulais juste ajouter qu'en hindi, Les bindi, ça prononce un peu comme le, un autre mot, c'est bindi, c'est les petits marques de maquillage ou euh, traditionnels que les femmes mettent sur le front. Au revoir.